皮皮肉的食谱都是做了吗？这个食谱需要它的汤汁来做出好好吃的卤肉饭，绝对会令你惊喜。浓稠的汤汁，软软的五花肉，香喷喷的，一口接着一口，吃的嘴巴粘粘黏黏，就是我们喜爱的台湾味。材料都准备好了吗？那我们就一起来弄卤肉饭。鸡蛋已中小火烧十分钟，直到全熟。待放凉后，剥去蛋壳，清洗干净。猪五花肉，切成小块状，遇到软骨都要切掉。小朋友食用时会比较方便。皮皮肉的老卤汁，先以汤匙刮去表面油脂，挖取一两米杯的分量。锅中加少许油，再加入老姜片、猪五花肉。标准的台湾味是不穿水、不过油、不调味、不腌制。炒肉的过程需十分钟，当中猪油会被逼出，要用汤匙把油盛出来。除了让成品减少油腻以外，更重要的是减少油爆的发生，因为猪皮加热后就容易发生油爆的情况。一直炒到瘦肉表面金黄，有点脆脆的感觉，一定要到这种状况才算爆炒完成。之后开始加入调味，调味料有五香粉、白胡椒粉、红葱酥，搅拌均匀。料酒、酱油、比皮肉的老乳汁、清水接着放入四到八颗鸡蛋、冰糖。由于我们之前已经花了十分钟来炒肉，所以小火慢炖的时间只要三十分钟就可以了。煮好以后，最重要的是把卤肉移到小锅中，盖上锅盖，不用开火，让卤肉焖二十分钟以上，肉汁会吸回卤肉中，味道和口感会更好。食用时，浇在白饭上。香喷喷、浓滋滋的卤肉饭就完成了。除此以外，淋在面食上、蔬菜上、糕上面，都会令食材增添美味。